वेलकम टू मई चानल एपीएपी फेज टू को संबंधी एलजिबिटी अंत नी पलाना एक्स कॉलेज सीट वाकते नीक फेज वन वीट नच्चे फेज टू को वेलोचा अं फेज वन सीट उ लेदा अंवरवर वेलचु फेज टू को संबंधी कौनस अने अंड वेब आपशन एवर वाने डीटेल एलजिबिटी की संबंधी वीडियो क्लियर एक्सप्लेन वीडियो एक्टा स्कीक एंड वरक वाची अलगे चाने फस्ट विचार सब्सक्रैबे मेक एपी सी यानी लेटेस्ट अपडेट्स अंतान इंक लेक वीडियो टापिक डैरेक्ट स्क्रीन मे चूस एवर फेज वन वे आपशन सीट वो फेज टू की वेलोचा लेदने डरक्ट इपड़े मैं पाइंट डिस्क इक मन की चूस द फाइंग कैटगरी आफ कैंडेट कैन एक्सइज आपशन इन द फल फेज कौनस अंत फेज टू यानी फैनल फेज कौन का सें इवे एलजिबिटी अभी अभी एम से अना अभी इ सैट अच्छे मन की फस्ट पाइंट चूस अंत फस्ट पाइंट मन के चूस हू हाज सूर्ड सीट बट Not shown interest to join in the allotted seat. Ante niko phase one lo seat achindi. Aithe phase one lo seat palan X college aitha anukunda. Aithe niki yella X college aitha achindi. Kaka po the nika college system ledu. Leda college niko ni karnal vana niki vellalan ledu. Alan tapuru nu phase two vellat chante phase two kaithe vellat chu problem aithe ledu. Web option aithe vachu. Inka next point use kunte B lo who have Not secured seats so far, but got their certificates verified. Ante puru niku phase one lo certificate verification nee dey to onto do certificate sunni kora verify pay. Aitho nu phase two ko vello chante phase two kaithe vello chu problem aithe ledu. Inka C lo choose ko chu who have not exercised the options so far, but got their certificates verified. Ante इपड़ नी फेज वन सर्टिफिकेट वेरीफाई अब वे आपशन अना फेज टू के अच्छे प्रॉब्लम अंदाइंट चूस हू हाव सूर्ड सीट रिपोर्टेड अंड ऐसिंग फर् बेटर आपशन अंदे नी फेज वन पलाना एक्स कॉलेज अंड कॉलेज रिपोर्ट सेलफ रिपोर्ट फैनल का नु फेज टू कोई वेलचे रिपे रिपोर्ट सेलफ रिपोर्ट फेज टू को वेलच प्रॉब्लम अंक नैक्स्ट पाइंट चूसक हू हाव रिपोर्टेड नाट रिपोर्टेड बट कैंसल देर अलाट्मेंट अच्छे नीक फेज वन पलन एक्स कॉलेज वाक कदा अच्छे नी रिपोर्ट का रिपोर्ट अंत नीपेटा रिपोर्ट पैना कॉलेज फेज टू को वेलाले फेज टू के अलचु अच्छा स्टूडेंट मेजर डे उ ब्रदर मेम फेज वन सीटे पे सीट पलाना एक्स कॉलेज ओके पलाना एक्स कॉलेज पलाना कॉलेज अच्छे फेज टू अट्ठाक अंत वे आपशन इतव कदा वे आपशन फस्ट आपशन सैकंड प्रिफर थर्ड प्रिफर फोर्थ प्रिफर लाइन यूनर्सीटल इच्छुटा कदा अंत अटोनाम कॉलेज टाप कॉलेज इच्छुक नी फेज वन सीट वाइम कदा फेज टू को वेलो अंत बेटर आपशन वेलो अच्छे नीक फेज टू लेटर आपशन फेज टू लाई अंत टाप कॉलेज इच्छुना अंत नीक कॉलेज कंटा बेटर कॉलेज इच्छा अच्छे नीक फेज टू लाना प्रिफर फस्ट प्रिफर थर्ड प्रिफर सैकंड प्रिफर एटावो अंदर नीक एला सीट रे अंत नाट अलाटेड अंत नी कॉलेज सीट रे अच्छे नीक फेज वन वक्स कॉलेज एना सीट उठे कॉलेज उ प्रॉब्लम अकेना का फेज वन सीट अने कॉलेज रिपोर्ट पक्ा उठना अ्रदर मन की फेज वन एक्स कॉलेज वाइते फेज टू आपशन की वेदा कदा अंत फस्ट आपशन सैकंड आपशन थर्ड आपशन फोर्थ आपशन अम कदा अच्छे नीक नीव बेटर आपशन वे आपशन इच्छा फेज टू ल नीक अंदर कॉलेज अलाट अंत पलाना वै कॉलेज अलाट अच्छे नीक आलरे फेज वन पलाना एक्स कॉलेज वाइता कॉलेज उंटे नीक फेज टू 
కాలేజ్ పెట్టుకున్నావు కదా వెబ్ ఆప్షన్స్ అని అయితే ఆ కాలేజ్ లో నీకు వై కాలేజ్ సీట్ వచ్చేసింది కదా పలానా వై కాలేజ్ అనుకున్నాం కదా ఆ సీట్ వచ్చినప్పుడు నీకు రెండు సీట్లు ఉండవు నీకు ఫేజ్ వన్ లో ఏదైతే సీట్ వచ్చిందో ఆ సీట్ నీకు క్యాన్సిల్ అయితే అయిపోతుంది అయితే ఫేజ్ టూ ఏదైతే వచ్చిందో అది నీకు ఫైనల్ అయితే అవుతుంది ఆ కాలేజ్ కైతే నువ్వు అగైన్ రిపోర్ట్ చేయాలి అగైన్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇంకా అది నీకు ఫైనల్ అయితే అవుతుంది అగైన్ ఫేజ్ వన్ ఉండదు ఒకవేళ నీకు ఫేజ్ టూ లో కానీ సీట్ రాకపోతే అంటే ఎక్స్ కాలేజ్ అంటే ముందే డిస్కస్ చేసాం కదా ఫేజ్ టూ లో సీట్ రాకపోతే నీకు ఫేజ్ వన్ లో సీట్ ఉంటుంది ఎక్కడికి పోదు ఓకేనా ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే హూ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ యాజ్ ఫర్ ద ఎబో షెడ్యూల్ అయితే నువ్వు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంతా కూడా అయిపోయింది నీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంతా కూడా అయిపోయింది కానీ నువ్వు ఫేజ్ వన్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే కొన్ని కారణాల వల్ల కానీ దేనికైనా అంటే నీకు ఇష్టం లేకపోవడం కానీ ఫేజ్ వన్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు అయితే నువ్వు ఫేజ్ టూకి వెళ్ళొచ్చు అంటే వెళ్ళొచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఓకేనా ఎవ్వరూ కూడా వర్రి పడాసం అయితే లేదు ఫేజ్ వన్ లో నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నీకు నచ్చ అంటే నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా వెళ్ళాలనుకుంటే అందరూ కూడా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే పెట్టే బెటర్ ఆప్షన్స్ అని అయితే అంటే ఎక్స్ కాలేజ్ వచ్చింది అనుకున్నాం కదా ఈ ఎక్స్ కాలేజ్ కంటే మంచి బెటర్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి అంటే నీకు వచ్చిన ఎక్స్ కాలేజ్ కంటే ఇంకా మంచి కాలేజీలు కాకుండా నార్మల్ కాలేజీలు పెట్టుకున్న ఉపయోగం ఉండదు కదా అందుకే బెటర్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ కాలేజ్ వస్తే వస్తుంది ఓకేనా లేకపోతే ఫేజ్ వన్ లో సీట్ ఉంటుంది కదా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఓకేనా అయితే మనకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫై అయిపోతే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే ఆప్షన్స్ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫైనల్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సీట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ నౌ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ ఏ ప్రెస్ అయితే మనకి ఇందులో సెకండ్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మీకు ఇందులో సెకండ్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తున్నారంటే అంటే నీకు ఫేజ్ వన్ లో నువ్వేవైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటావో ఇక్కడ మీకు ఫేజ్ వన్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటావు కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఫిఫ్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఇలా నువ్వు ఎన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చావో ఈ ప్రిఫరెన్స్ లో నీకు పలానా సీట్ వచ్చిందో పలానా సీట్ రాలేదు ఇదంతా కూడా నువ్వు ఫ్రీజ్ క్లిక్ చేసి ఉంటావు లేదా సేవ్ అయినా క్లిక్ చేసి ఉంటావు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది కదా ఫ్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇందులో ఒక సీట్ వస్తుంది కదా అయితే నువ్వు ఫేజ్ టూ లో ఫ్రెష్ గా అగైన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇవే ఎగైన్ నీకు సేవ్ అయితే ఉండవు ఎగైన్ ఫ్రెష్ గా ఎంటీ పేజ్ ఇలా ఎంటీ పేజ్ ఈ సెట్ గాని ఎం సెట్ గాని నీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎంటీ పేజ్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఎంటీ కాలేజెస్ అయితే ఉంటాయి ఎగైన్ నీకు నచ్చిన ఏ కాలేజీలు కావాలనుకుంటున్నావు ప్రిఫరెన్స్ ఎగైన్ మొదటి నుంచి మొదలు పెడతావు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ నువ్వు పెట్టుకున్న కాలేజ్ సేవ్ అయితే ఉండవు ఎగైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎగైన్ నువ్వు సేవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ అలా అనమాట మీకు అర్థమైంది అని అయితే అనుకుంటున్నాను అయితే మనకి ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దర్ ప్రీవియస్ అలాట్మెంట్ నీ నా టు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు నీకు ఫేజ్ వన్ లో సీట్ వచ్చేసింది అంటే ఎక్స్ కాలేజ్ అనుకున్నాం కదా పలానా ఎక్స్ కాలేజ్ వచ్చింది ఫేజ్ వన్ లో సీట్ వచ్చింది అయితే నీకు సీట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు కాలేజీకి రిపోర్ట్ చేసావు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసావు సర్టిఫికేట్లు కూడా సబ్మిట్ చేసావు అనుకుంటాం సబ్మిట్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా నువ్వు ఫిక్స్ అనుకున్నావు సబ్ అంటే కాలేజీకి రిపోర్ట్ చేసావు అయితే నీకు ఈ కాలేజ్ నువ్వు ఫిక్స్ అనుకుంటే ఇంకా నువ్వు ఫేజ్ టూకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే నువ్వు ఫేజ్ టూ అయితే పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు కదా అంటే ఫేజ్ వన్ లో నీకు సీట్ వచ్చేసింది ఇంకా నీకు నచ్చిన కాలేజ్ వచ్చింది ఇంకా నువ్వు ఫేజ్ టూకి ఎందుకు వెళ్ళడం అవసరం అయితే లేదు అలా వదిలేస్తే చాలు ఇంకా ఫేజ్ వన్ లో వచ్చిన సీట్ అయితే నీకు కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది ఇంకా కాలేజీకి డైల్ అయితే వెళ్ళిపోతావు ఓకేనా ఇంకా ఫేజ్ వన్ కి సంబంధించి అంటే మనకి ఇచ్చిన థర్డ్ పాయింట్ అనేది ఇంకా కింద చూసుకుంటే దిస్ ఎల్ నాట్ దాట్ ఇఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ నౌ అండ్ సీట్ ఈస్ అలాటెడ్ యాజ్ పర్ ద న్యూ
అయితే ఈ సీట్ ఈ సీట్ ఏం చేస్తారంటే ఫలానా ఎక్స్ అనే కాలేజ్ సీట్ ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ పెట్టుకుంటారో అంటే ఫేజ్ టూ లో ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు వాళ్ళ ర్యాంకుల ప్రకారంగా అలాట్ చేస్తారు వాళ్ళకి మాత్రమే సీట్ అయితే ఇస్తారు మీకు అంటే మీకు వచ్చింది ఫస్ట్ వన్ ఫేజ్ వన్ లో సీట్ పోయింది కాబట్టి రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి ఆ సీట్ అయితే ఇస్తారు అది ఆ పాయింట్ అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాలేజెస్ కోర్సెస్ ఎగ్జామ్ దట్ వేకెన్సీ వుడ్ ఎరైజ్ ఇన్ ఆల్ కాలేజెస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆర్ స్లైడింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు నువ్వు పలానా ఎక్స్ కాలేజ్ అనుకున్నాం కదా ఒక కాలేజ్ పేరు అనుకుందాం ఓకేనా ఎక్స్ అనే అనుకుందాం పలానా ఎక్స్ కాలేజ్ అనుకుందాం నీకు కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది అయితే ఆ కాలేజీలో ఫేజ్ టూ నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు నీకు ఆ పలానా కాలేజీలు అంటే ఫేజ్ వన్ లో వచ్చిన దాంట్లో నీకు సీట్ వచ్చింది అంటే సివిల్ వచ్చింది అనుకోండి సివిల్ లో నీకు వచ్చింది లేదా త్రిబుల్ లో నీకు సీట్ వచ్చింది లేదా మెకానికల్ లో నీకు సీట్ వచ్చింది కానీ అదే ఎక్స్ కాలేజ్ ఏదైతే అనుకున్నామో అదే ఎక్స్ కాలేజ్ లో సిఎస్సి వేకెన్సీ ఉంది లేదా త్రిబుల్ వేకెన్సీ ఉంది ఓకేనా నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటే అదే కాలేజీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని ఇంటర్ స్లైడింగ్ అంటారు ఓకేనా అంటే ఒక కాలేజీలోనే వేరో బ్రాంచ్ షిఫ్ట్ అవడమే ఇంటర్ స్లైడింగ్ అయితే అంటారు అంటే నీకు సివిల్ లో కానీ లేదా మెకానికల్ లో కానీ సీట్ వచ్చేసింది కానీ అదే కాలేజీలో సిఎస్సి కానీ త్రిబుల్ కానీ వేకెన్సీ ఉంది అయితే వేకెన్సీ ఉంటే నువ్వెందుకు వదులుకుంటావు నీకు బెటర్ అంటే నీకు మంచి బ్రాంచ్ కావాలనే కదా అనుకుంటావు అప్పుడు నువ్వు సి ఏదైతే అనుకుంటున్నావు సిఎస్సి కానీ త్రిబుల్ ఏదైతే అనుకుంటున్నావు ఆ కాలేజీ పెట్టుకుంటే వేకెన్సీ ప్రకారంగా పెట్టుకోవచ్చు అయితే నీకు మార్కుల ప్రకారంగా అయితే ఇస్తారు ఓకేనా అంటే పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇవన్నీ కూడా నీ ర్యాంకుల ప్రకారంగా చెక్ చేస్తారు అప్పుడే వాళ్ళు మీకు ఎలా చేస్తారు ఓకేనా సో ఇది డీటెయిల్ గా ఫేజ్ వన్ కి సంబంధించి ఫేజ్ టూ కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ సంబంధించి అంటే ఫేజ్ టూ కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ అనేవి సో స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా పెర్ఫెక్ట్ గా ఐడియా వచ్చింది అని అయితే అనుకుంటున్నాను ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు ఫేజ్ టూ అనేది అందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఫేజ్ వన్ లో నీకు సీట్ ఓకే అనుకుంటే ఫేజ్ టూ కి అయితే ఇంక వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇది మనకి డీటెయిల్ గా వెబ్ ఆప్షన్ కి సంబంధించి ఫేజ్ టూ కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీస్ అనేవి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయచ్చు సపరేట్ వీడియో అనేది కూడా అందిస్తాను సైన్ అప్ బై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ